Hi, teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you, Maria? Uh, um, I'm fine. Good. How was your day? Um, I, I'm happy. Okay, good, very good. Happy, happy and, and tired. Uh-huh, me too. I am tired. I'm tired. Yes. yes. Okay. I, I have, I have, I have, um, mucho, mucho. A lot? I, ha I have a, a long meeting. Oh, a lot of meetings. A lot of meetings. Yes, a lot of meetings. Okay. A lot of meetings. All right. Yeah. Okay. Ovidio, how are you? I am fine, thank you, teacher. Very good. How was your day, Ovidio? Uh, how was your day? I no, no entiendo. How was your day? ¿Cómo fue mi día? Exactly. Oh, oh my day is... Was? My day was... <laughs> my day was uh, excellent in my job, in my life. Mm. Perfect, perfect. Very nice. Excellent. Glo yes, Gloria, how are you today? <laughs> Gloria? Gloria? Gloria. Da, 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 da. I think I got your number. <laughs> por, por eso no quiere hablar Gloria, como es famosa en una canción. Sí. Okay, anyways. Welcome back. Welcome back. ¿Qué digo ahí? Bienvenido. Bueno, bienvenidos. De nuevo. Yes, very good. Welcome, Welcome back. back. Today is what? Today is Sunday. Uh, Monday. What day? Thursday. Thursday. Yes, today is Tuesday. 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 Today is Tuesday. Tuesday. Yes. Tuesday. Exactly. Today is Tuesday. What's tomorrow? Uh, Wednesday. What, what was Wednesday? yesterday? Yesterday is Monday. Uh, yesterday Monday. was Monday. Yesterday, yesterday was Monday. Monday. Very good. How do you say pasado mañana in English? Aha. Uh -huh. uh. How do you say pasado mañana in English? Ovidio, Gloria, Marvin, Geraldine, Carla, Nubia, and Mary. How do you say pasado mañana in English? The day after tomorrow. Good. The day after tomorrow. Uh, today after tomorrow. The day after tomorrow. The day. The day after tomorrow. Aha. Uh -huh. How do you say anteayer in English? The day before yesterday. Exactly, the day before yesterday. Very good. So today is Tuesday, February. Madeline, estoy en clase, entonces voy a estar hablando. 11. Uh -huh. Así tienen que hacer, regañen a la gente. Dígale. You say, I'm in my English class. Please don't interrupt. Do you drink tea? Do you drink tea? Toman té. Uh, yeah, yeah. I, yes. Do I, you drink green tea? Black tea? Mango tea? tea? Green. I drink green tea. Yeah, green tea is the best. Green tea, the best. Yes, the, green the, tea is the best. What, what is the best? Green. No, the best? El mejor. Ah, ah, ah. Green tea is the best. Okay, the green is the best. Yes, all the teas are good, but green 
is the best. Is the best. Anyways, let's begin. Please refresh my memory and tell me what we did yesterday in class, please. Yesterday, speak question. Uh, what uh, questions? What, where, why, when, uh -huh. where, when. ¿Y cómo se le llama eso? What's the name? Question. Question, question words. Question words. Question Ajá. Words. Dijimos que no eran palabras normales, sino que eran palabras que al nosotros decirlas, estábamos haciendo una pregunta. Una pregunta. Question words. Yes. yes. So, muchas veces se les conoce como las cinco W's. No, no, no. Sí. Five W's. When, where, what, which, who. who? Ajá. Hay dos más que a pesar de que no entran con, uh, como decir, how, la palabra how? cómo, uh -huh. entra también en esas. Porque usted al decir how, está preguntando cómo. Okay. Si de repente yo le digo, I broke my finger, me quebré un dedo, y usted me dice how, no es una palabra, sino que me está preguntando. ¿Cómo? Exactly, exactly. So, okay, so we had when, where, blah, 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 and all that. Depends um, the context. It, it depends on the information that you need. Okay. So, also, we discussed professions and occupations. What's the difference between professions and occupations? The, 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 the occupation the, is a uh, apprentice, uh, the empiric. Empirical. Empirical. The, the profession, professional is a student in the university. Good, very good. So, a uh, profession, you go to the university, an occupation, Usually, usually, usually it's empirical. Empirical. Yes. Yeah. Pero hoy en día también hay cursos de, de ocupaciones, de oficios. No es tanto yeah. que viendo o escuchando se aprende, sino que ya, ya ofrecen muchos, muchos cursos. Anyways, so what's the name of the person that catches criminals? Police officer. Police officer. Very good. Oigan bien todos la definición que di. What's the name of the person that catches criminals? The, the police. Policeman. Uh -huh. Policeman, police. police officer. Police officer, police. Okay. What's the name of the person that receives money in a supermarket? The cashier. 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 Very good. What's the name of the person that receives money in a bank? Teller. Teller. Very good. Teller. What's the name of the person that works with numbers in a company? Um. Ticket. Number. The, the, the name of the person that works in a company with numbers. With numbers. Numeros. Uh -huh. Accountant. Very good, accountant. Accountant, yes. Accountant. What's the name of the person that fixes shoes? Zapatero. <laughs> <laughs> Zapatero, exactly. Cobbler. 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 Shoemaker o shoemaker. No, shoemaker es el que los hace. El que los repara es el cobbler. Cobbler. Ajá. Cobbler. What's the name of the person? Can you spell it? Sure. 
Ahorita Perfecto. se lo pongo en el chat del, de, de, de la plataforma. Dice... Okay, cobbler. How do you spell cobbler? Cobbler. C-O-W-B-L-E-R. No. Perfect. C -O -B -L -E -R. Yeah, you can say C-O-W-B-L-E-R. Very good. Can you repeat uh, how do we say to the person that works with money in a bank? Teller. Uh, what does it mean in Spanish? Cajero, but in a bank. Okay. Only in a bank. Si es un cajero en cualquier otro negocio, usted va a decir, clase? Cashier. Cashier. Yes, cashier. Exactly. Cashier. Okay. And who is the assistant of the doctor? Nurse. The, the nurse. 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 Nurse, yes. And who's the name of the, what's the name of the person that makes decisions if you are innocent or guilty? Yes. 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 Judge. Yes. Judge. Yes. Judge. Very good. Andan bien pulidos hoy. That's good. And one more. What's the name of the person that repairs cars? The the mechanic. Uh, a mechanic. 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 Uh -huh. Now, I have an infection in my ear. ¿Qué doctor me va a ver? The ATM. ENT. <laughs> ENT. 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 Ya me decían casi MTV. ENT, right there. Ahí está en el chat. ENT. Now, what's the meaning of ENT? Uh, ear, 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 mouth, throat. Exactly. Ear, nose, no, throat. throat. Specialist. Ear, nose, throat, specialist. Is specialist. Yeah, specialist. Es otorrinolaringólogo. Exactly. Cuando decimos en inglés ENT, estamos hablando del otorrino. ¿Qué significa ENT? Ear. Yeah. Nose, yeah. Throat, throat, specialist. Teacher, I have a question. Yes, Ovidio. Uh, when I pass uh, con consulta con un doctor, cuando quiero pasar con un doctor allá en Estados Unidos, yo lo digo, quiero pasar consulta con el ENT. Yes. So, ah, ya. Yeah. Claro. Ahora bien, acuérdense que primero le van a preguntar los síntomas y ellos van a decidir con quién eh, lo pasan. Pero si usted ya va derecho, y, o digamos que ya está en tratamiento con él, o usted sabe que es una infección en el oído o la garganta, usted de un solo pide hablar con él y usted le dice, I need to see the ENT. I need, yes. I need to see the ENT. The I need to see the A A It's right there. I need to see the I need to see the E in T. Yes. Necesita ver un otorrino. Exactly. I need to see the E N T. Yes. How do I say quiero pasar consulta? I one. No, hold on. I need an appointment. Okay. Teacher. Yes. Y ahí no se puede decir I have a appointment. ¿Cómo no? Si ya la tienen programada, usted puede decir I have an appointment. Claro que sí. Ah, okay. Pero y si la quiero, no puede decir I want. No. 
tiene que decirlo así como está ahorita. I need an appointment with the... Y ya le pone con cuál especialista usted quiere pasar. What is the appointment? I need an appointment with the... Sí, el doctor. Appointment significa cita, pero oiga bien. Ok. Es, okay. Appointment es una cita que usted hace con el doctor o una reunión, lo que sea. Pero okay. si es ya sentimental, ya personal, ¿cómo va a decir? Meeting. Date. 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 Ah. Sí, la sí, palabra sí, que sí. significa fecha también significa una cita, pero una cita romántica. Um, ok. Ah, no. Entonces, no vaya a llegar a la clínica pidiendo un date con el doctor porque se va a meter en problemas. <risa> Más bien casado. Ajá. I thought you were talking about a psychologist. <risa> oh, ok. Yeah, so it's a... Pero igual, usted también puede pedirle un date al doctor, no le veo nada de malo. No, claro que está malo, ¿no? Creo que lo estoy ahí diciendo cosas. Anyways, all right. Um, any questions about occupations? Preguntas acerca de los oficios o profesiones? I have a question, teacher. Yes, Alma. Um, a, lo, la, uh, a los profesionales es porque están, han estado en el college, en la universidad, etc. Exactly. Pero... Pero los técnicos, también, las áreas que, ¿no? también, también es una profesión, profesión. ya yeah, son una profesión, sí, claro. Eh, más que todo la diferencia viene siendo, eh, un, un ejemplo, eh, si digamos mi hermano anda poniendo cable televisión ahí en Estados Unidos, él para eso no estudió, sino que fue aprendido, fue empírico. Uh -huh. Pero sí, los técnicos son profesiones. Uh -huh. Son profesiones, ¿ya? Sí, porque algunos no han ido a la universidad, pues no necesariamente. Exactly, exactly. Así es. Uh -huh. Ok, ¿any other questions? ¿Preguntas? No question, teacher. Ok, so here we go. Miren la imagen que les voy a prestar. Es uh, relacionado a lo que vimos el día de ayer. Um, Do you do you see the do you see the image? Yes. Yeah. Okay. Image. 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 ¿Qué significa image? Image. Imagen. Imagen. Exactly. Image. Image. Ah, image. 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 Do you see the image? Yes, I see. Okay. Very good. So, um, ahí en el chat de WhatsApp. Les voy a poner esa palabra que usted ha visto muchas veces. Y es image. Yo sé image. que al verla, usted la reconoce, pero también hay que aprender a pronunciarla. How do you say imagen in English? Image. 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 Termina con un sonido de CH. Image. 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 Ok, so look here. Ayer decíamos eh, que para poder hacer preguntas en tiempo presente necesitamos el auxiliar do it does. Do it does. Si yo le digo, do you speak Spanish? What's the answer? Do you, do you, uh, do you speak Spanish? What's the answer? What? Hablamos. Oiga bien, oiga bien. Yo le pregunto yeah. a usted, do you speak Spanish? ¿Qué es lo que me va a responder usted? Yes, you do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Vaya, como le, yo le dije, do you, como la pregunta va hacia usted, tuve que ocupar el do. Si digamos yo quiero preguntarle algo de su hermana, su hermana cae aquí en she, tengo que ocupar does. Entonces le voy a preguntar, does your sister have children? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Does your brother 
watch television. Yes, yes, no. yes, he does. Yes, he does. ¿Y si fuese negativa la respuesta? No, yes, he doesn't. No, oh, he yes. doesn't. Very good. Le voy a preguntar acerca de sus papás. Do your parents read the newspaper? Do your parents no. read the newspaper? Yes. No, no, they, yes. no they are. Yes, they are. Yes, yes, we do, sería. Ok, listen to this. Como la palabra, la pregunta era acerca de sus papás, cuando yo digo sus papás, prácticamente estoy diciendo they. Me refiero a ellos. Entonces, si yo le pregunto, do your parents read the newspaper? Usted me va a responder, yes, they do, or no, they don't. Ajá, ¿estamos bien ahí? Yes. Ok, pero si yo ya no quiero un sí o un no como respuesta, yo quiero algo más concreto, entonces yo le voy a poner cualquiera de las palabras que vimos el día de ayer. Aquí en la imagen solo ve what, where, and why, pero ahí le puede poner who, when, which, and how. Entonces, al ponerle estas palabras que están en la caja gris, ya la respuesta es más concreta, más específica y no va a bastar con que usted me diga sí o no. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Where does your sister live? Fíjese bien. Where does your sister live? ¿Dónde vive tu hermana? Where does your sister live? She lives. Where does your sister live? Usted ya dice, my sister lives en la tutu. No. En la urdes. En la urdes. Very good. My sister lives en la urdes. Ok. Ahora, si lo voy a preguntar, where does your sister go on vacation? Where does your sister go on vacation? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Cuándo tiene las vacaciones su hermana? Where? ¿Dónde Where? va su hermana? Ajá, ¿para dónde, dónde va, va en vacación? My sister, my sister going to eh, United States. Ok, my sister goes. Goes. Go. To the United States. Nubia, do you have a question? Yes. What's the question, Nubia? En la respuesta, nosotros podemos omitir el, el, cuando se estaba preguntando el del hermano. Sí. En vez de decir, este, my sister lives en tal lugar. Ajá. Este, podríamos decirlo más corto, digamos. Claro que sí. Y siempre sí. sería correcto. Exactly. Yo le puedo decir, where does your sister live? Usted simplemente me puede decir, lo urdes, y ahí me respondió todo. Pero como más temprano que tarde le van a hacer una evaluación en gramática, usted de entrada tiene que ir ya acostumbrándose a decir, my sister lives in lo urdes. Pero claro, ya en una conversación informal, por decir así, usted me puede decir solamente lo urdes, y ya contestó, y todo el mundo tranquilo. Ok. Ok. Um, another question. Any other comments? ¿Alguien más? Teacher, y si pregunta con do o das, también va a responder con do o das. Eh, correcto. Si, si, si en la pregunta yo le pregunto, yo incluí das, usted me va a responder con das. Si, si yo ocupé do en la pregunta, usted también lo va, lo va a responder. Por ejemplo, yo le digo... Alma, what do you cook on Saturdays? What do you cook on Saturdays? ¿Qué cocina el sábado? Ajá, usted me dice, I cook um, chicken. Uh -huh. Pero está siendo bien, bien, bien específico. Pero si yo solo voy a ocupar el do y le pregunto, Alma, do you cook on Saturdays? ¿Cómo me lo va a responder? Do you que sí, yo lo haré, yo diría, 
Um, yes, I do. Yes, I do. Exactly. What if the answer is negative? No, I don't. No, exactly. I don't. Exactly. Exactly. Yes. Okay. Any questions here? Vaya, siguiendo esta estructura, ¿cómo va a decir usted por qué usted dice malas palabras? Why do you say? Exactly. How do you say malas palabras? Bad words. <laughs> Bad words. Bad words. Uh -huh. One Why? more time, Genesis. Why do you say bad words? Perfect. Fíjese bien. Why do you say? Aquí va el verbo. Y esta última cajita es el complemento. Que ahí pusiéramos bad words. Malas palabras. So, why do you say bad words? Usted está regañando a un chiquitín y usted le pregunta, hey, why do you say bad words? Why do you say bad words? Pregúntele a un chiquitín qué quiere para su cumpleaños, siguiendo esta estructura que está ahí en la imagen. What do you want for your birthday? Exactly. What do you want for your birthday? Si usted sigue esta estructura de acá, como les decía el día de ayer, usted puede hacer 100 mil preguntas gramaticalmente hablando correctas. Pregúnteme por qué duermo tanto. Why do, Why do you sleep so much? Ajá. Why, Why do you do sleep so much? So much. Yes. Why, why do you sleep you, so much? What do you what do you why sleep? why 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 do you why do you sleep so much? So much. So much. Uh -huh. so much. Yes. Ahora bien, vamos a cambiarle el verbo. ¿Cómo le va a preguntar usted a Francisco? Francisco, ¿por qué miente tanto? What does he Ah, uh -uh. no? Francisco, ¿por qué miente tanto oh. usted? Francisco, why do you do you like so much? Francisco, no. why do you like so much? Ajá. Si usted se fija, la, la, la pregunta anterior, usted me preguntó, ¿por qué duerme tanto? Ahí lo único que hicimos fue cambiarle el verbo y en vez de dormir le puse mentir. ¿Por qué miente tanto? tanto. How do you say mentir in English? Lie, 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 lie. Ahí, ahí le pongo en el chat del WhatsApp, ahí está como se dice lie. Significa lie. mentir. Si yo digo liar, ya estoy diciendo mentiroso. Ya es la persona. Ya le voy a preguntar. Ok, any questions? No questions? No question. No. Okay. So, let me... Um, recuerde que en la primera cajita gris, ¿qué palabras son las que hacen falta? When, how, which, how, who. Uh -huh. Las que vimos ayer, las que les mandé en el documento, Esas son las que van en esa cajita gris. WH. WH, exactly. WH. Ok. Any questions here? Preguntas? No, teacher. Ok. Ahorita les mando esta imagen al chat de WhatsApp. Para que la agarre de referencia. Um, ok, so let's do the practice. Lo voy a poner a trabajar en parejas. Y miren el ejercicio que vamos a hacer. Do you see the document? 
Yes. More or less. Okay. Yes. I need a volunteer to read number one. I can do it. In London. One more time. We live in London. Very good. ¿Qué le habrán preguntado para que esta persona respondiera eso? Where do you live? Exactly. Where do you live? Do ¿Dónde you live? vive usted? Vivimos en London. ¿Qué es London? Lo urdes. <laughs> <laughs> Sí, pues sí, es la versión salvadoreña. Yo vivo en London, pues. Ok. Look at number two. My mom works at the restaurant. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona para responder eso? Where do you work? Where do you work? Uh -uh. Where no, does she where work? Does your mom work? Ok. Where, where does your mom work? Ajá. En la imagen que le acabo de enviar al chat de WhatsApp, Ahí está bien claro. Como yo estoy hablando de la mamá, la mamá es ella. Entonces tengo que ocupar das. Where does. Ajá. Where does she work? Where does your mother work? Porque la persona le está diciendo, mi mamá trabaja en un restaurante. ¿Qué le preguntaron? ¿Dónde trabaja tu mamá? Where, where does... Where your, work? Mom work. your mom work. Your mom. Ajá. Number three. Ahora fíjese bien, después de dar la respuesta de cada uno, si hay algo que usted no entiende, usted tiene que detenernos y preguntarnos. ¿Yes, Nubia? No, 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 perdón, tengo problemas con esto. Ok, no problem, no problem. Entonces, si usted ve de que estamos dando una respuesta y usted no la logra entender, tiene que preguntar por qué es que como, por qué es la respuesta que estamos dando. Look at number three. We exercise every day. ¿Qué le preguntaron? How often when do you exercise? When do you exercise? When do you exercise? Porque le está respondiendo. Nosotros ejercitamos todos los días. ¿Qué le preguntaron? Cuando hacen ejercicio, when do you exercise? Estamos bien en la número tres. Mm -hmm. Ok. If we say how often do you exercise? Y también es válido. Es no, no, no. Está perfecto. Ahí está. Eh, Pamela acaba de decir qué tan seguido haces ejercicio y le dicen we exercise every day. Mm -hmm. Ok. Do you exercise every day? No. Ah, nadie oye esa pregunta. Basta, bueno. Pues. <risa> Mejor vamos a la cuatro, dicen. Ok. My parents go to work by car. Mis papás se van a trabajar en carro. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo viaja tu padre? Ajá. ¿En inglés? How, 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 how do you, do you, how, do you, do you, do you work? Very good. To work? Uh-huh. Listen. How do your parents go to work? ¿Cómo se van tus papás a trabajar? How do your parents go to work? Viene la persona y le responde, my parents go to work by car. Number five. I study in the morning. The morning. I study in the morning. ¿Qué, ¿Qué me preguntó ahí? Yo le respondí, yo estudio en las mañanas. When do you What study? in the morning? I do you study? What do you... Ok, ¿esa es válida? Ok, listen. What time do you study? ¿A qué hora se estudia usted? ¿Otra opción? ¿Another option? When do you study? When do you study? ¿Cuándo estudia usted? What else? ¿Otra opción? Usted le puede preguntar a la persona ¿Qué hacen las mañanas también? What do you do in the morning? What do you do in the morning? La, pregunta, la, la persona le responde I study in the morning. Estudio en las mañanas. 
What about number six? Alguien, alguien que la ponga en el chat de WhatsApp. La respuesta dice, he plays soccer on Mondays and Wednesday. What's the question? When. A ver, pongámosla ahí en el chat. When. Todos todo yeah. deberían estar escribiéndola en el chat. What do you play? Ajá. A ver. Acuérdese, equivocarnos es necesario para aprender. Así que no, no tenga miedo de, de, de equivocarse y póngala como usted piense. Ok. Mire, se van a acabar el saldo de tanto escribir en el chat. Mire cuántas preguntas salen. Mire cómo suenan todos los teléfonos. ¿Alguien más? When does he play soccer? When does he play? Very good. The two options are good. ¿Y los demás qué pasó? What happened with the rest? Number seven. Because they love to study English. Why do you study? Well, why do they study English? Ajá. Fíjese bien. En la número 7 le están respondiendo con una razón. ¿Por qué le gusta estudiar inglés? Tal como dijo ahorita la compañera, ¿con cuál dieron la pregunta? Why. Exacto. Why. Why do you study? Lo vimos el día de ayer. Si usted quiere saber razones de algo, tiene que preguntar con why. Uh -huh. Vaya, ahorita tienen que ir todos en la misma sintonía, porque lo voy a poner a trabajar después en pareja y ya se van a quedar solitos. Uh, number eight. The class starts at 7.30 p.m. Ahí le falta una letra T al número 8, porque ahí dice estrellas, no dice empezar. Para que, si puede, le hace la corrección. Ahí falta una T. The class starts at 7.30 p.m. ¿Qué preguntaron? What was the when, question? When does, when the, does, the, when does the class start the class? Very good. When does the class start? The class start. Se lo puedo poner ahorita en el chat. When does... The class start. When does the class start? Y respondieron, the class starts at 7.30. What about number nine? Jack cooks lunch twice a week. Él cocina dos veces a la semana. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Para mí es, how often does Jack cook okay, very in the good. week? Very good. ¿Qué tan seguido cocina? Very good. Another one? ¿Otra más? Sure. Yes, Genesis. How often, how often is WH question? Uh, yes, porque aparece el how que en ese caso lo estamos combinando con un adverbio de frecuencia, pero cabe con el WH. Yes. Ok. Uh -huh. Ok. And number 10, ¿qué dice la número 10? They try to work. Ellos manejan al trabajo. Ajá. ¿Qué pregunta pega ahí? What? ¿Cómo ven ellos al trabajo? How do they go to work? How do they go to work? Ajá. ¿Cómo va a preguntar a dónde manejan ellos? Where. Ajá. Where do they drive? Oh, they drive to work. 
mire, para dónde es que se van en el carro? Al trabajo. O también puede preguntar cómo ellos se desplazan al trabajo. They drive to work. Ahí aplican dos diferentes, two different questions. Um, ok, ahorita que los ponga a trabajar en pareja, eh, ya no va a valer que se queden ahí calladitos. Tienen que, todos tienen que tirarse al, al río. Awesome. Exactly. You need to start swimming. ¿Qué van a empezar a hacer? Les dije. Al agua para hacer preguntas. Ajá. So, you need to start swimming. Exactly. Tienen que empezar a nadar. Las imágenes todas claras están saliendo. Ok, give me one second. Si hay alguien que todavía no está en el chat, tiene que comunicármelo eh, o si no, de un solo se comunica con, con el encargado de la plataforma, porque la persona de la plataforma es la misma que hace los chats. Entonces esta persona le puede agregar al grupo, porque si no se va a estar perdiendo el material que estamos enviando ahí. Ok. Ok. Ok, very good. Vale, entonces ahí estamos ahorita. Les acabo de enviar la imagen al, al, al chat de WhatsApp. Los pongo a trabajar en parejas. Vamos a ver dónde están ustedes. We go here. Breakout rooms. Eight people. Hay ocho conectados. Vamos a hacer cuatro grupos. And here we go. Con usted quedé, teacher. Ok. No problem. No, pues no. No. Ya va a aparecer su compañero por ahí porque cabalito he hecho las, las, las parejas. Pero hay veces de que los compañeros por A o B razón se les cae el internet o algo y, 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 y se salen de la plataforma. Mm -hmm. Sí. Yes. But anyways, um, what is the first question, Ovidio? Excuse me, un momento. What? Sure. Tell me. We live in London. What's the question? The question will be... Where do you live? Exactly. Where, Where do, do you, you live? live? Vaya, mire, ahí está Almita. Va a trabajar con Almita. Y Almita le va a decir cómo se hace la pregunta para la número dos. Ay, yo no veo nada. Ahí le va a decir un vídeo. Ay, Dios, teacher. Los dos. ¿Qué se podría hacer? ¿Dónde vives tú y tu familia? Ok, what number? What number? The first one. The first one. So, what is the answer for number one? We live in London. Ok, what's the question? Eh, where do you live? Where do you live? Pero para decir dónde vives tú y tu familia, porque la respuesta empieza con we. Ok. Uh, usted puede decir where do you and your family live? Mm. Where do you and your family live? Oh, we live in Sonsonate. We live in Santana. Ah, uh, ok. Yes. Este, teacher, una consulta. Yes, Gloria. Eh, yo no, no estoy agregada al grupo, pero no sé cómo me pueden agregar. o Bye. Usted tiene mi número, ¿verdad? Eh, no. Uh, si gusta, nota eh, mi número, me manda un, un chat y entonces yo ahí le mando a usted el contacto de la persona que la puede agregar. Ok. Ajá. So, ¿Tienen que anotar? Sí. 7988. Sí. 6261. 7988 6261. Ajá. Ok. ¿Sabe mi nombre, okay. verdad? Eh, no, como no estuve la, ah. la primera clase. Ah. Plutarco. No, mentira, Francisco. <ríe> Francisco. Yes. Okay. Ahí la dejo con Nubia para que practiquen. Ok. 
Gracias. All right. Sure. Um, Hello. Hi. How Hello. are you? I'm fine. And you? I'm doing okay. Thank yeah. you. What number are you doing? We're about to begin. Good. Very good. We're about to begin. Pamelita viene bien fugueada con inglés. Y Pamelita is excellent. Yeah, we're about to begin. Very good. Nice. Okay, practice, please. Okay. Si gusta, empieza usted con la una, María. We live in London. Uh -huh. What about number two? Where do where does your mom where does does work? Very good. Where does your mom work? Where does your mom in work. works. No, work. No es. Marvin, one more Hello. time. Permítame, es que tengo dificultades con el teléfono ahorita. Ok. Ok. What is the answer, Marvin? Where? Sí, la dijo bien. Lo único que le había puesto una S al verbo. Y la S solamente se le pone cuando está afirmando. Uh, pero en este caso cuando, es pregunta. Cuando está en pregunta no lleva S. Exactly, exactly. Yeah. Where does your mom work? Work. 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 Very good. Nice. Okay. Practice more. Okay. We exercise. Ay, mejor. Menos mal que ya terminé. <laughs> <laughs> dele, dele. He plays soccer on Monday and Wednesday. Ellos juegan fútbol, creo que es eso. El lunes y miércoles. Ahí sería cuándo. Cuándo va. Ajá. Cuándo. Sería when does he play soccer. Very good. O también podría preguntar ¿Qué es lo que él juega los lunes y los miércoles? Y puede cambiarlo a What does what? he play? Uh -huh. what, ¿Qué es lo que él juega? Exactly. Very good. Okay. Vaya, teacher, ya tú. <laughs> <laughs> ok. Why? Porque la respuesta es He plays soccer on Monday and Wednesday. O sea, son, son fechas. Entonces él dijo que usáramos when cuando habláramos de fechas. Exactly. Mm -hmm. So pues, what is the question? What is the what is the answer? Sería when does he play soccer? Ajá. Y la otra opción podría ser qué es lo que él juega lunes y miércoles. Sería una opción B. What does he play? Play. Ajá. Caben dos diferentes preguntas ahí. Entonces sí se podía usar el what. What does he play Monday and Wednesday? ¿Qué es lo que él juega los lunes y los miércoles? Como también puede preguntar cuándo él juega fútbol. Y las dos preguntas son válidas. Y se puede preguntar este, what does he do on Mondays and Wednesdays? Sure, sure. Yes, you can make that question too. Okay. Nice, excellent. Vaya, la siguiente sería. Y ahí sería well, that. We... What number? Eight. Number eight. Aha, uh -huh. let's see number eight. The class starts at 7:30 p.m. Yes. Okay. Yo when que es así. does he? Does it? Does it? Does it what? Star. Star. When uh, the, does the it class start? Star. When the... Como puede poner la palabra the class 
lo puede sustituir con el pronombre Bien. personal. Entonces, ¿es decisión suya decir, when does the class start? Or mm -hmm. you can say, when does it start? Ah, oh, cuando inicia. Okay. Exactly. Yes. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Good, good, good. Very good. Ya. Yeah. Good. Entonces sería, why? De por qué? Uh, what? what number are you doing? Seven. Seven. Seven, because they love to study English. ¿Qué le habrá preguntado ahí? Why? Why do you... Why, what? Why do they... Exactly. Do they study English? English? Uh -huh. Why do they study English? Oh, because they love to study English. Right. Okay. Very good. Very good. Hey, the class starts at 7.30 a.m. p.m. Mucho. Okay. Oh, okay. ¿Cuál es difícil? ¿Dónde están los videos? Ajá. Después del video... Hay, hay, un, hay una cajita donde dice como para discutir los, las palabras o repasar, algo así. Uh -huh. En eso yo no he trabajado mucho, pero, pero ya en, la, en las formas sí ya, ya contesté todo. Entonces ya en la, parte, en la parte final ya me sale que supuestamente terminé. O sea, Pero no sé si todos si los módulos. Esa... Ajá, hasta, o sea, el 4. Hasta el 4 llegado. El sí, el quiero ver el porque son Yo creo que sería where do you, where do they drive? They drive to work. Hello. Hi. Hola. Good, good. Did you miss me? Did you miss me? Did you miss me? Mira, ahí se lo poner. Did. Yes. <laughs> Did you miss me? ¿Qué les pregunto ahí? Que si lo extrañamos. Me extrañaron. <risa> Usted cuando llega a su casa le tiene que decir a su esposo y a su esposa, Did you miss me? Y ellos le van a decir, Very much. I am happy that you are home. Oh, el 14, teacher. Every day, every day. <risa> every day is 14. Every day is 14. Yo le digo a mi gato, así que. Oh, ok. <risa> so dígale, did you miss me? Y así, miau, le va a decir. Yes, kitty, kitty. <risa> ok, good, nice. Ok, um, any questions about the exercise? No question, teacher. Is everything clear? Yes. Ok, ok, para que nadie se vaya sin decir nada, cada uno me va a decir una. María, what is number one? We live in London. A ver, a ver. Vaya, nadie va a interrumpir, solo María. We live in London. Where do you live? Perfect. Ovidio, number two. My mom works at the restaurant. Where do you leave your mom? Mm -mm. No, pero, pero Where sí. does? Where? Perdón. Ajá, because it's she. Ah, uh, entonces, where does mom? Se puede. Yes, where does mom? Where? 
work. Work. Where does mom work? Oh, my mom works at the restaurant. Nuvia, what's number three? We exercise every day. When do they exercise? When do you exercise? Very good. Number four, Pamela, my parents go to work by car. Uh, how do, how does, no, perdón, how do your parents go to work? Very good. How do your parents go to work? Alma, I study in the morning. Uh, <laughs> yes, number five. I study in the morning. Uh, when do you study? Perfect. Gloria, he plays soccer on Mondays and Wednesdays. How? No. When? Does he play soccer? Perfect. Marvin, number seven, because they love to study English. No tiene sonido, teacher. Uh, permítame, permítame. Ah, que tengo detalles y con este, ¿verdad? Okay. Que la siete dice. Yeah, la siete, because they love to study English. Why do they... Study English. Very good. Geraldine, what's number eight? The class starts at 7.30 p.m. Geraldine. <laughs> when does the class start? Yes, when does the class start? <laughs> Very good. Okay, uh, do you have any questions about today? No. Questions class, is everything clear? Yes. Okay. Yes. Remember, you need to do the exercises in the platform. Y cuando usted quiera, solo metase a Google y ponga WH questions, do does, y ahí le van a salir 500 mil ejercicios, así que no hay razón sí. para decir que no. Yes. Mándelo, mándelo en, el, en el WhatsApp, por favor. ¿Qué? Lo que acaba de decir que pongamos en. Ok, en... perfecto. Por... Ahorita se los mando, ahorita que nos desloguemos. Bye, Ok, so thank you very much. Have a good night. See you tomorrow, same place, same time. Ok, see you. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night.